അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ സൈക്കിളിൻ്റെ പി വി ഡയഗ്രവും ടി എസ് ഡയഗ്രവും ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിന്നൊരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ പോലെ പറയാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്ന പി വി ഡയഗ്രം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ടി എസ് ഡയഗ്രം അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയൽ ഓട്ടോ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ സൈക്കിൾ ഫോർ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻസിൻ്റെ പി വി ഡയഗ്രം ടി എസ് ഡയഗ്രം ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് വരെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പി വി ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് വരെ അതായത് ഐസൻട്രോപ്പി കമ്പ്രഷനാണ് ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് വരെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കണക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്തും ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് വരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഐസൻട്രോപ്പി കമ്പ്രഷൻ തന്നെ പി വി ഡയഗ്രം ആകുമ്പം കമ്പ്രഷൻ ഐസൻട്രോപ്പി കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞൊരു ലൈനായിട്ട് വരും പക്ഷേ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എൻട്രോപ്പി ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് വോളിയം ഹീറ്റ് അഡിഷൻ ആണ് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു ടു ത്രീ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വോളിയം ഹീറ്റ് അഡീഷൻ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഗ്രാഫിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ വരയ്ക്കുന്ന പാറ്റേൺ മാറും പി വി ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ടി എസ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ആകുമ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ആകും അത് കണക്ക് തന്നെ ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ ടു ഫോറിനകത്ത് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസൺ ട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ത്രീ ടു ഫോർ അതാണ് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് വരുന്നത് പക്ഷേ ടി എസ് ഡയഗ്രം ആകുമ്പോൾ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും ത്രീ ടു ഫോർ എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നടത്തിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഹീറ്റ് റെജിസ് റെജിസ് റിജക്ഷൻ ഫോർ ടു വൺ അതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പി വി ഡയഗ്രാമിൽ ടി എസ് ഡയഗ്രം ആകുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു വൺ ഒരു സ്ലോപ്പ് പോലെ വരും അപ്പം ഇത് രണ്ടുകൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഗ്രാഫ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഓട്ടോ സൈക്കിളിനകത്ത് വരുന്ന പ്രോസസ്സുകളും വേറെ സ്റ്റേജസും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ ഒന്ന് കാൽ ഒന്ന് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് എയർ ഈ സൈക്കിളിക് ചേഞ്ചിന് ഈ സൈക്കിളിക് ചേഞ്ച് നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നു ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയും ഹീറ്റ് അഡീഷൻ അത് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു ത്രീ പ്രോസസ് ടു ടു ത്രീ ഗ്രാഫിൽ അതായത് എൻ്റെ ഈ ടു ടു ത്രീയിലാണ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ നടക്കുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ടു ടു ത്രീ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ക്യു എസ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം സി വി ഇൻറ്റു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു സി വി ഇൻറ്റു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു എന്നെടുക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് പ്രോസസ്സ് ഫോർ ടു വൺ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വന്ന് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ടു വണ്ണിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ക്യു ആർ ക്യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈഡും ഇത് റിജക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം സി വി ഇൻറ്റു ടി ഫോർ മൈനസ് ടി ഫോർ എന്നെടുക്കും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കിട്ടിയാൽ ക്യു എസും ക്യു ആറും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് അതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി വി ഇൻറ്റു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു മൈനസ് സി വി ഇൻറ്റു ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള
per kilogram of air to be done the intermediate temperature is given by t2 is equal to t4 is equal to root t1 t3 നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ സാലിയൻ പോയിൻറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫോട്ടോ സൈക്കിളിൻ്റെ കാര്യമാണേ മാത്രമല്ല അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സ് ടി ത്രീയും ടി വണ്ണും ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സ് ആർ ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി വൺ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടി ടു ഇസികൾ ടി ഫോർ ഇസികൾ റൂട്ട് ടി വൺ ടി ത്രീ എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പയുടെ ഗിവൺ ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പറും ലോവറും ടെമ്പറേച്ചർ ലിമിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ടി ത്രീയും ടി വണ്ണും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ടേബിള് ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടേബിള് അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പി വി ടി റിലേഷനും വർക്കിടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എനർജിയുടെ ഒക്കെ ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ളൊരു ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസസ്സ് പി വി ടി റിലേഷൻ വർക്ക് ഇന്ത്യൻ എനർജി ചേഞ്ച് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഐസോതെർമൽ പോളിയോട്രോപ്പിക്ക് അടയബാറ്റിക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പക്ഷേ ഈ പ്രോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഇതേപടി കാണാതെ പഠിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ആണ് വി ടു ബൈ ടി ടു പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ വി ഫോർ ബൈ ടി ടി ത്രീ ടി ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരാം അപ്പം ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡെറിവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഇത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഈ ഇതെടുക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യത്തെ റിലേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ പ്രോസസ്സ് വൺ ടു ടു വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഓട്ടോ സൈക്കിളിൻ്റെ വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് കൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേബിളിനകത്ത് നിന്ന് അടയബാറ്റിക് പി വി ടി റിലേഷൻസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അതായത് അടയബാറ്റിക് പി വി ടി റിലേഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ആ ടേബിള് അപ്പോൾ ആ ടേബിളിൽ ഇപ്പോൾ ആ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അടയബാറ്റിക് പി വി ടി റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ അടയബാറ്റിക് അതിൻ്റെ പി വി ടി റിലേഷനാണ് അതിൻ്റെ പി വി ടി റിലേഷനാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇക്വേഷൻ പി വൺ ബൈ പി ടു ഇസികൾ വി ടു ബൈ വി വൺ ഇസികൾ ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഇതിനെല്ലാം എൻ പിന്നെ എൻ മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അടയബാറ്റിക് ആകുമ്പോൾ എന്നിന് വരെ നമ്മൾ ഗാമ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഈ ഇക്വേഷനാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട പി വൺ ബൈ പി ടു ഇസിക്വൽ വി ടു ബൈ വി വൺ ദ വോൾഡേജ് ടു ഗാമ ഇസിക്വൽ ടു ടി വൺ ബൈ ടി ടു ദ വോൾഡേജ് ടു ഗാമ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതായത് ടി വണ്ണും ടി ടുവും പി വൺ ഈ ഇത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഇൻറ്റു ആർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ആർ ആയത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ആണ് അതായത് വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അടയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ആണ് അതായത് ഈ വോളിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ അടയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ അതാണ് ഈ ആറ് എന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗാമയല്ലേ രണ്ടും വേറെയാണ് ഇത് ആറും ഇത് ഗാമയും ആണ് അപ്പം ടി ടു ഇസിക്കൽ ടി വൺ ഇൻറ്റു ആർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ത്രീ ടു ഫോർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ടേബിളിനകത്ത് വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ
തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഡിക്വേഷൻ എഴുതിയാണ് ക്യൂ എസ് മൈനസ് ക്യൂ ആർ അതായത് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് അതിനകത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും എഴുതുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ അതിനകത്ത് നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സി വി ഇൻറ്റു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു മൈനസ് ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഓട്ടോ സൈക്കിളിൽ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടി ത്രീ അതേപോലെ എഴുതി ടി ടു അതായത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് കണക്ക് തന്നെ ടി ഫോർ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടി ഫോർ എഴുതാം ടി ഫോർ ഇസിക്കൽ ടി ത്രീ ബൈ ആർ ദ ഹോൾഡേജ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ അതെടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മൈനസ് എല്ലാം അകത്തോട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പറും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പം അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ടി വണ്ണും ടി ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഡബ്ല്യു ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ അപ്പം അപ്പറും ലോവർ ലിമിറ്റ്സ് ഫിക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആറിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഡബ്ല്യൂവിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആറിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ വർ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ അതിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മളെടുത്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് ടി വൺ ഗാമ മൈനസ് വൺ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടി ത്രീ ഗാമ മൈനസ് വൺ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഇസിക്കൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഈ എഴുതിയ ഇക്വേഷനാണ് ഈ എഴുതിയ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡെറിവ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഒരു വേ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം മൈനസ് മൈനസും കട്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗാമ മൈനസ് വണ്ണും ഗാമ മൈനസ് വണ്ണും കട്ടാവും ഇനി അത് നമുക്ക് അവസാനം എഴുതാൻ പറ്റും ടി വൺ ഇൻറ്റു ആർ ദ ഹോൾഡേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് ടു ഇസിക്കൾ ടു ടി ത്രീ ആർ ദ ഹോൾഡേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ടി ത്രീ ബൈ ടി വൺ എഴുതാൻ പറ്റും ടി ത്രീ ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് ടു ബൈ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എക്സ്പ്രോൺഷ്യലിൻ്റെ അതുവഴി ആർ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ആർ റേസ് ഇക്വൽ ടു ടി ത്രീ ബൈ ടി വൺ ദ ഹോൾഡേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ അതായത് ഇതിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഈ ടി ത്രീ ബൈ ടി വണ്ണിന് കൊടുത്തു ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ എക്സ്പ്രോൺഷ്യൽ അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആർ എഴുതിയെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിറേവ് ചെയ്തല്ലോ പി വി ടി റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അടയപ്പാറ്റി പി വി ടി റിലേഷൻ അത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഐക്യൂഷൻ അതായത് ടി ടു ഇസിക്കൾ ടി വൺ ആർ ദ ഓൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ആറിൻ്റെ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി വഴി ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ വഴി ഇതെങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം വൺ ബൈ ടു ഇത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഗാമ മൈനസ് വണ്ണും ഗാമ മൈനസ് വണ്ണും പോകും അതാണ് ഈ വൺ ബൈ ടു എന്നാൽ മാത്രമായത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടി വൺ ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടി വൺ ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യണം മറ്റേ പി വി ടി റിലേഷനകത്ത് ഇത് ആദ്യത്തെ പി വി ടി റിലേഷൻ രണ്ടാമത്തെ പി വി ടി റിലേഷൻ